हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एडुजेंसिस आज के जी टॉपिक टेन आलोचना करो शेटा वालो यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोलॉजी ते जा जा इस चे शेटा डी जे सीरीज टाइम शुरू करें ची तार पार्ट थ्री ओके तार आगे बोले रखी ज़्यादा आमा चैनले प्रथम आज के तारा अवश्य देखे वीडियो टी देखे जब भाव लगे तो लवोशे चैनल डे सब्सक्राइब कर देखो आमी नेक्स्ट आरो वीडियो उन लोगों में वीडियो आन बो एवं तो मादर की रोकों वीडियो दौड़ कर कौन टॉपिक के रूपों से ही टाव आमा के जानते पारो कमेंट सेक्शन ने कमेंट करे ओके एवं आमा के तुमरा फॉलो करते बड़ो फेसबुक আচ্ছা সেখানে ফলো করতে পারো সেখানে আমি ডেইলি মাঝে মাঝে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপলোড করি এবং ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিই তো শুরু করা যাক তার আগে বলে রাখি যারা নতুন আজকে তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখো তাহলে নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যাবে চলে যাবে ঠিক আছে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি দা ফার্স্ট क्वेश्चन আছে ইন দা হিউম্যান বডি হুইচ স্ট্রাকচার कार्य से अटैच थके ह्यूमन बॉडी थे दो आठ सात साल इस चीज़ को देखते बच्चे तो हमरा लार्ज इंटेस्टाइन एक मिनट लार्ज इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन द गोल ब्लडर एंड द स्टोमक ओके तो ये खाने आंसर टक की होगे तो आंसर टक होगे अच्छे की खाने लार्ज इंटेस्टाइन ओके देखा जाए क्या लार्ज इंटेस्टाइन the answer is the appendix or vermiform appendix which we have said is what is it? what is it? what is it? finger like structure okay so what is it? 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 the large intestine is the third part okay so the first part is the colon the second part is the third part okay the third part is the third part what is it? what is it? colon cancer लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमा के रूम पर कुछ चीजों दी थी वाले तब शेज़ जोन में मोनेरेक्ट लग गए थे सीकम, कोलोन, आर, रेक्टम ये तीन टेक किंतु लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ओके क्लियर अच्छा इकहाँ तक आर की मोनेरेक्ट लग गए इकहाँ तक मोनेरेक्ट लग गए जे एपेंडिक्स is used to be considered vestigial organ. ये बारे vestigial organ बोलते कि जी organ गुलो बर्तोमन आमदर अखन कोनो काजे लगे न एक्शन में काजे लग दो किंतु बर्तोमन ने आमदर कोनो काजे लगे न। ये रकम आरो अनेक माने important जेकलो vestigial organ अच्छे शेगलो बोले रखी तुम्हादे काजे लग बे जामुन अच्छे आमदर coxis। coxis बोलते आमदर जी शोभा last जी heart था थाके जब दे आमदर human bone धोरी ये रकम भाटी ब्रटा थाके थाई तो एक हने एक टा हार्ट था के ठीक है जैसे ये हार्ट टन नाम होते हैं कॉक्सिम जायो छोटी टक्कू बाजे लो तो एक हने जो हार्ट था के शेरा जो कॉक्सिस ठीक है जैसे ये कॉक्सिस चाव किन्तु भेस्टिजियल ऑर्गन इच्छा रा हमारे निक्टीटिंग मेम्ब्रेन हमारे चोखेर जी ठीक ए ही जगह टा के छिटाओ किन्तु हमारे भेस्टिज टॉन्सिल टॉन्सिलो किंतु वन्दे हिस्टीजियल ऑर्गन है मुंदे पड़े ये छह राड किया चु विज़्डम टीथ ठीक है चु विज़्डम टीथो किंतु वन्दे तेरी हिस्टीजियल ऑर्गन है मुंदे पड़े क्लियर इबर इखान दा देखा जाता है जब रिसेंट रिसर्च जा हुई चे शिकाने साजिश कोई चे देखा जाता कि दैट द एपेंड शेरोकोम हेल्पफुल बैक्टीरिया जा हजों में हेल्प करते हैं शेरोकोम बैक्टीरिया शे बैक्टीरिया ग्लो की की शे बैक्टीरिया आपसे एग्जाम्पल एक टा इकोलाई ठीक है जी आर इकहाँ दिया मन रखते लगभग एपेंडिसाइटिस की एपेंडिसाइटिस होती है एपेंडिक्स टा फूले जावा के एपेंडिसाइटिस बोले जा� ए पट्टा के बोलते हैं सीकम और शवर लास्टे ए पट्टा के किंतु बोला है रेक्टम तीन टे पार्ट किंतु मॉनेट रखते लग बे वन टू एंड थ्री जेजुनम जेजुनम जो अनेक समय रखो मार्शल जे जेजुनम इलियम ए इटा कार पार्ट जेजुनम इलियम होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल पार्ट ठीक है तो शेडाओ अनेक समय क्वेश्चन दे ओके ने� प्लांट एवं एनिमल्स से लेने मोड़ दे नॉर्मली की डिफरेंस था के ठीक है शिकोस सिंटा दबाच तब ऑप्शन गुलो की की प्लांट सेल्स हैव सेलुलोस सेल वॉल्स वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल व्हिच डू 
mature plant cell has one large vacuole while an animal cell has many small vacuoles ta ekhan theke ei question tar answer janar jonno tomader prothome ki jante lagbe je animal cell er plant cell er modhe difference ki mone rakhte lagbe plant cell e ki thake cell wall thake je kintu animal cell e kintu cell wall thake na tale first number eta thak thik boleche correct answer cheyeche ki correct plant cell do not have plasma membrane eta bhul ঠিক আছে নেক্সট কি হয়েছে ম্যাচুর প্ল্যান্ট সেল হ্যাজ ওয়ান লার্জ ভ্যাকুল এটা একদম কারেক্ট হয়েছে যে আর অ্যানিমেল সেলে কি হয় নর্মালি ভ্যাকুল থাকে না থাকলেও কি থাকে স্মল ভ্যাকুয়াল থাকে ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার কি হবে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ক্লিয়ার এই যে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ওকে তাহলে এই অ্যান্সার কি হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি এবার দেখে নেওয়া যায় এটা রিলেটেড কিছু ইনফরমেশান তা দেখা যাচ্ছে সেলুলোজ প্ল্যান্ট সেল ওয়াল কি দিয়ে তৈরি এটা ইম্পর্টেন্ট সেলুলোজ কার সারাউন্ডিং এ থাকে প্লাজমা মেমব্রেনে সেই জন্য বললাম যে অপশন টুটা ভুল আর সেল ওয়াল কিন্তু অ্যানিমেল সেলে থাকে না ইম্পর্টেন্ট জিনিস ওকে ইট কনসিস্ট লার্জ ভ্যাকুল যেখানে কি থাকে ওয়ারাস অ্যাবসেন্ট ইন অ্যানিমেল সেল আর যদি থাকে তাহলে কি খুব সামান্য পরিমাণ ছোট ছোট থাকে আর আদার্স এখানে কি হচ্ছে মনে রাখতে লাগবে এই পার্টটা মনে রাখতে লাগবে সেন্ট্রোজম কোথায় থাকে না সেন্ট্রোজম কিন্তু প্ল্যান্ট সেলে থাকে না যেখানে কিন্তু অ্যানিমেল সেলে সেন্ট্রোজম থাকে আর এই যে প্লাস্টিড ইনি কি থাকে ইনি হচ্ছে কিন্তু প্লান্ট সেলে প্রেজেন্ট থাকে আর অ্যানিমেল সেলে প্রেজেন্ট থাকে না প্লাস্টিকের একটা পার্ট হচ্ছে প্লাস্টিক অনেক রকমের হয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টিক যার জন্য যেখানে কি ক্লোরোফিল স্টোর থাকে যার জন্য কি হয় প্লান্টের লিফ অনেক সময় প্লান্ট বডি স্টেমও কি হচ্ছে গ্রিন কালারে হচ্ছে সেটা কোথায় থাকে সেটা প্লাস্টিকের মধ্যে থাকে ক্লিয়ার বোঝা গেল নেক্সট এখানে প্লান্ট সেলের ছবি দিয়ে দিয়েছি একটা আচ্ছা এই যে প্লান্ট সেলের ছবি দিয়ে দিয়েছি এই যে সেল ওয়াল আছে দেখতেই পাচ্ছ সেল মেমব্রেনও আছে এই যে ঠিক আছে এখানে কি এক্সট্রা থাকছে যেটা অ্যানিমেল সেলে থাকে না ক্লোরোপ্লাস্ট এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট ঠিক আছে আচ্ছা তা এটা মাথায় রাখতে লাগবে ঠিক আছে বোঝা গেল ক্লিয়ার নেক্সট যখন সেল বায়োলজি পড়াবো তখন আরও আমি এগুলো আরও ডিটেলসে দিয়ে দেবো নেক্সট অ্যানিমেল সেল অ্যানিমেল সেলের এখানে ছবি দিয়ে দেওয়া আছে অ্যানিমেল সেলে কি থাকছে যে মাইটোকন্ডে সবই থাকছে যে সেন্ট্রিওলস এই যে সেন্ট্রিওলসটা থ্রু থাকে যেটা প্লান্ট সেলে থাকে না ক্লিয়ার ওকে নেক্সট এবার এখানে কিছু কমন জিনিস কি যে প্লান্ট সেলে থাকে প্লান্ট সেলে থাকে সেলওয়াল থাকে ক্লোরোপ্লাস থাকে ভ্যাকুয়াল থাকে যেটা এবার অ্যানিমেল সেলে থাকবে না অ্যানিমেল সেলে কি থাকে অ্যানিমেল সেলে সিলিয়া থাকে যেটা প্লান্ট সেলে থাকবে না লাইসোজম থাকে সেন্ট্রিওলস থাকে প্লাজেল্লা থাকে ঠিক আছে এইগুলো যেটা প্লান্ট সেলে থাকে না এবং এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো দুজনের মধ্যে কমন সেই জন্য এই চারটা দেখলে তোমাদের মাথার মধ্যে থেকে যাবে যে কোনটা প্লান্ট সেলে থাকে কোনটা অ্যানিমেল সেলে থাকে আর কোনটা দুজনের মধ্যে থাকে কমন কি ডিএনএ নিউক্লিয়ার সেল মেমব্রেন মাইটোকন্ড্রিয়া সাইটোস্কেলিটন নিউক্লিয়াস এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এইগুলো সব থাকে ঠিক আছে ওকে নেক্সট হিমোফিলিয়া ইজ এ জেনেটিক ডিসঅর্ডার হুইচ লিডস টু ডিক্রিজ ইন হিমোগ্লোবিন লেভেন রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ ডিক্রিজ ইন ডাব্লিউ বিসি নন ক্লটিং অফ ব্লাড এটার অ্যান্সার কী হবে এটার অ্যান্সার হবে নন ক্লটিং অফ ব্লাড ব্লাডটা কী হয় জমাট বাঁধতে পারে না যদি কেটে যায় হিমোফিলিয়া ব্যক্তিদের তাহলে কী হবে না কেটে গেলে ব্লাডটা যে আমরা দেখি যে কিছুক্ষণ পরে জমাট বেঁধে যায় কেটে গেলে সেটা কি হবে না সেটা হচ্ছে হিমোফিলিয়া যা যার আছে তার কিন্তু হবে না সেটা জমাট বাঁধবে না কেন জমাট বাঁধবে না তার কারণটা কি তার কারণটা মনে রাখতে লাগবে ব্লাডে কতগুলো ফ্যাক্টার হয় যেমন ফ্যাক্টার এইট ফ্যাক্টার নাইন এই ফ্যাক্টারগুলোর জন্য কি হয় একটু ব্লাডে ক্লটিং হয় এইবার হিমোফিলিয়া এ নর্মালি হিমোফিলিয়া এ যেটা সবচেয়ে বেশি কমন এই হিমোফিলিয়া এ যাদের থাকে তাদের কি থাকে না ফ্যাক্টার এইটটা থাকে না তাই এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার এইট কোন ধরনের হিমোফিলিয়াতে থাকে না হিমোফিলিয়া এতে আর হিমোফিলিয়া বিতে কি থাকে না ফ্যাক্টার নাইন থাকে না এটা কিন্তু মনে রাখতে লাগবে ঠিক আছে আর হিমোফিলিয়া বিটা বিটা কি হয় নর্মালি খুব কমন কমন না আনকমন ঠিক আছে এটা মোস্টলি হয় দেখা যায় এটা মনে রাখতে লাগবে হিমোফিলিয়া এখান থেকে আর কি মনে রাখতে লাগবে এটা হেরিডেরি ঠিক আছে এক্স ক্রোমোজোম লিঙ্ক ডিসঅর্ডার ঠিক আছে এক্স ক্রোমোজোম অনলি কিন্তু কি হয় মেলদের ক্ষেত্রে হয় কারণ কি মেলদের একটাই এক্স ক্রোমোজোম থাকে হোয়ার এস ফিমেলদের কি থাকে ফিমেলদের দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকে একটা যদি প্রবলেমও হয় তাহলে আরেকটা থেকে যাচ্ছে সেই জন্য কি হচ্ছে ক্যারিয়ার হয় তারা কিন্তু মেলদের ক্ষেত্রে কি হলো একটা যদি এক্স ক্রোমোজোম না থাকে তাহলে কি আর তো উপায় নেই তাহলে সে কিন্তু হিমোফিলিক হয়ে যাবে তা মহিলারা কি হতে পারে মহিলারা হতে পারে আয়দার ক্যারিয়ার অথবা সম্পূর্ণ
তা এটা মেনলি দেখা যায় মেলদের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বারবার করে বলছি এই কোশ্চিনটা কিছুদিন আগে কোথাও একটা সলভও করেছিলাম মেবি এই সিরিজেরই কোনো একটা পার্টের সঙ্গে আমি ইনফরমেশান দিতে গিয়ে বলেছিলাম নেক্সট আচ্ছা এবার এখান থেকে মনে রাখতে লাগবে ওয়ার্ল্ড হিমোফিলিয়া ডে এটা কবে সেভেন্টিন এপ্রিল এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিক জিকের মধ্যে এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখান থেকে মনে রাখতে লাগবে ঠিক আছে ওয়ার্ল্ড হিমোফিলিয়া টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের কী ইম্পর্টেন্ট ছিল এটা স্ট্যাটিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে অ্যাডাপ্টিং টু চেঞ্জ সাস্টেন কেয়ার ইন নিউ ওয়ার্ল্ড এটা কিন্তু থিম ছিল দু হাজার ঠিক আছে আর মনে রাখতে লাগবে কি এটা কেন সেলিব্রেট করা হয় ফ্র্যাঙ্ক স্নেভেল বলে একজন ছিলেন তিনি কি করেছিলেন ফাউন্ডার অফ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হিমোফিলিয়া ডাব্লিউ এইচ এফ যেটাকে আমরা বলি তার জন্য এটা কিন্তু হিমোফিলিয়া ডে হিসেবে পালন করা হয় কবে সতেরোই এপ্রিল মনে থাকবে নেক্সট ল্যাথারিজম ইজ কজ বাই এক্সেসিভ কনজাপশন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফুড প্রোডাক্টস এর মধ্যে কোন ফুড প্রোডাক্টটা এক্সেসিভ নেওয়ার জন্য কি হয় ল্যাথারিজম হয় মনে রাখতে লাগবে যে কোনো জিনিসেরই এক্সেস মাত্র ভালো না আবার কম মাত্র ভালো না কম হলেও ম্যাল নিউট্রিশনের প্রবলেম হবে এক্সেস হলেও প্রবলেম হবে যেটা আমরা কি দেখতে পাই আমরা হরমোন পড়ার সময়ও দেখতে পাবো যে হরমোন বেশি যেমন গ্রোথ হরমোন বেশি ক্ষরণ হলে কী হবে জাইগানটেনিজম হবে গ্রোথ হরমোন যদি কম ক্ষরণ হয় তাহলে কী হবে বামনত্ব হবে ডোয়ারফিজম হবে তেমনই প্রত্যেকটা জিনিসেরই মনে রাখতে লাগবে যে ভালো খারাপ দুটোই হয় যদি বেশি নি তাহলেও খারাপ হবে যদি কম নি তাহলেও খারাপ হবে তাহলে মনে রাখতে লাগবে ল্যাথারিজম এটা কি জিনিস আচ্ছা এইটা অ্যাকচুয়ালি এসছে সায়েন্টিফিক নেম খেসারির ডালের যে সায়েন্টিফিক নেম ল্যাথারিজম এই যে ল্যাথাইরা স্যাটিভাস ঠিক আছে এই খেসারির ডালের জন্য এটা অ্যান্সার কী হবে খেসারির ডাল ঠিক আছে এটা মনে রাখতে লাগবে আচ্ছা এবার বলে রাখি ল্যাথারিজমটা কি হয় এক্সেসিভ যদি নিয়ে নিন সেই খেসারির ডাল তাহলে কি হবে এই ল্যাথারিজমটা হয়ে যাবে ঠিক আছে মনে রাখতে লাগবে ল্যাথারাস স্যাটিভাস কি খেসারির ডালের সায়েন্টিফিক নেম এই সায়েন্টিফিক নেমটা থেকে ডিজিস্টার নেম এসছে এবার মনে রাখতে লাগবে তিনটা টাইপের ল্যাথারিজম হয় নিউরো ল্যাথারিজম ওস্টিও ল্যাথারিজম অ্যানজিও ল্যাথারিজম ঠিক আছে যে খেসারির ডালের ছবি এই যে খেসারির ডালে তোমরা অনেকে হয়তো দেখে থাকবে ঠিক আছে যারা দেখনি তারা দেখে নাও অনেকে খেয়েও থাকবে ঠিক আছে তাই এটা কিন্তু অতিরিক্ত ভালো না মনে রাখতে লাগবে ওকে এইবার নিউরো ল্যাথারিজম এটা কিসের জন্য হয় এক্সেসিভ কনজামশানের জন্য হচ্ছে কি হয় নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হয় যার জন্য কি হয় লোয়ার লিমসে প্যারালিসিস হয় যে লোয়ার লিমসটা কি হচ্ছে প্যারালিসিস হয়ে যায় এটা মনে রাখতে লাগবে নিউরো ল্যাথারিজমটা কি আচ্ছা এবার এখানে কি কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট থাকে মনে রাখতে লাগবে যে এল স্যাটিভাস যেটা সেটা কিছু প্রোটিন আর অ্যামাইন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড অনেক থাকে এবার এদের মধ্যে হাইলি নিউরোটক্সিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সেটা কি ও ডিএপি এন অক্সালাইল টু থ্রি ডাই অ্যামাইনো প্রোপিওনিক অ্যাসিড আর বোয়া বোয়া আছে বিটা এন অক্সালাইল অ্যামাইনো এল অ্যানানিন এই দুটোর জন্য কিন্তু এটার প্রবলেম হয় বোঝা গেল তাই এখান থেকে এই দুটো জিনিস মনে রাখতে লাগবে ঠিক আছে কিসের জন্য হচ্ছে কোন কেমিক্যাল কম্পোনেন্টের জন্য হচ্ছে নিউরোল্যাথারিজম তা এটা হচ্ছে তার অ্যান্সার নেক্সট ওয়েন অ্যান ওয়াইট দে ইনজেক্ট এবার তারা কি ইনজেক্ট করে যে আমাদের কি হয় পিঁপড়া কারণ হচ্ছে পিঁপড়া কারণের পরে আমরা কি কী হচ্ছে চুলকাচ্ছি দেখাল ঠিক আছে এবার কেন কিসের জন্য সেটার অ্যান্সার কি হবে গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড না মিথানল না ফর্মেসিক না স্টিয়ারিক অ্যাসিড তাই এটার অ্যান্সার খুব ইজি ঠিক আছে এটা দেখতে পাচ্ছ পুরোনো নাইনটিন তখনকার এক্সামের যে কোশ্চেনগুলো থাকতো তুলনামূলক এখন থেকে তুলনায় অনেক সোজা পরবর্তীকালে দেখবো যে যত দু হাজার ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ির দিকে আসবো তত দেখবো যে কোশ্চেনের স্ট্যান্ডার্ড অনেক বেশি হাই হয়ে গেছে তা যাই হোক তা এটা ইউপিএসি স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড বলতে গেলে এখন ইউপিএসি স্ট্যান্ডার্ডে হয় না কিন্তু অন্য এক্সামের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটার অ্যান্সার হবে কি ফর্মিক অ্যাসিড মনে রাখতে লাগবে ফর্মিক অ্যাসিড ঠিক আছে ফর্মিক অ্যাসিডটা কী হচ্ছে অ্যান্ড ভেনম ঠিক আছে যার জন্য কি হয় যার জন্য এই যে এসি ডবল এইচ ঠিক আছে এসি ডবল এইচ এটা হচ্ছে অ্যাসি এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে অ্যাসিড গ্রুপের ফাংশনাল গ্রুপ যারা কেমিস্ট্রি নে পড়ছো কেমিস্ট্রির ফাংশনাল গ্রুপ পড়তে লাগবে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে তা তা কী হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিডের সংখ্যা এটা হচ্ছে ফর্মুলা ঠিক আছে তা এখানে কি থাকে ফর্মিক অ্যাসিডের জন্য কি হয় এই আমাদের ওই যে জল মানে জলুনি ভাবটা সেটা এর জন্য ফর্মিক অ্যাসিডের জন্য হয় ঠিক আছে বোঝা গেল নেক্সট এবার ক্যালামাইন সলিউশন এবার এটা কি জন্য অ্যাপ্লাই করা হয় মনে রাখতে লাগবে যে অ্যাসিড অ্যাসিডের আমরা বলি না যেমন বা যেমন বুনো ওল
বুনোলকে জব্দ করতে পারে কে বাঘা তেতুল ঠিক আছে মানে কি দুজন দুজনের জন্য পারফেক্ট ঠিক আছে দুজন নিউট্রালাইজড হয়ে যাবে ঠিক তেমনি অ্যাসিড আর বেস কি হয় দুজন দুজনের হচ্ছে অ্যান্টি অ্যাসিড আর বেসের রিয়াকশনে মনে রাখতে লাগবে অলওয়েজ কি হয় সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার তৈরি হয় সেই জন্য যদি অ্যাসিড পড়ে আমাদের মধ্যে তখন কি করবো আমরা বেস লাগিয়ে দেবো এই ক্যালামাইন সলিউশনটা কি হয় মেনলি কি হয় জিঙ্ক কার্বোনেট দিয়ে তৈরি হয় যেটা কি হয় বেসিক ইন নেচার এবার ফর্মিক অ্যাসিড আমাদের লেগেছে তাহলে এখানে এবার এবার যদি জিঙ্ক কার্বোনেট লাগিয়ে দিই তাহলে কি হবে আমাদের ফর্মিক অ্যাসিডটা কি সঙ্গে রিয়াক্ট করে তোমার নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে নিউট্রালাইজ হয়ে গেলে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার তাহলে কি হবে আমাদের ব্যথাটা কম হবে বোঝা গেল জলুন ভাবটা কমে যাবে সেই জন্য আমাদের মনে রাখতে লাগবে ক্যালামাইন লোশনটা কেন লাগানো হয় তার কারণটা আছে এটা ঠিক আছে নেক্সট ইন দ্য কন্টেক্সট অফ ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ দ্য ফ্লাইং ফক্স ইজ এ ব্যাট কাইট স্টক অ্যান্ড ভালচার এবার ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ এটা কি ফ্লাইং ফক্সটা কি জিনিস মনে রাখতে লাগবে ফ্লাইং ফক্সটা হলো ব্যাট ঠিক আছে এই যে অ্যান্সার হচ্ছে ব্যাট ইন্ডিয়ান ফ্লাইং ফক্স যেটা হচ্ছে আহনাদার নেম কি হচ্ছে গ্রেটার ইন্ডিয়ান ফ্রুট ব্যাট মনে রাখতে লাগবে এটা নকচারনাল রাত্রেবেলা বেরোয় নকচারাল মিন রাত্রেবেলা বেরোয় এটা কি করে এরা রাই ফ্রুট ম্যাঙ্গো ব্যানানা এইসব খেয়ে নেয় ঠিক আছে এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি সেটা মনে রাখতে লাগবে সেটা হচ্ছে ইকো লোকেশান বাদুর কিভাবে বুঝতে মানে চলাচল করে তারা হচ্ছে ইকো লোকেশানের মাধ্যমে তারা সাউন্ড বের করে সেই সাউন্ডটা কি হয় আল্ট্রাসনিক সাউন্ড সেটা কি করে যদি কোনো একটা অবজেক্ট থাকে সেখানে ধাক্কা খেয়ে যদি ব্যাক করে আসে তাহলে বুঝতে পারে এখানে একটা কোনো কিছু অবজেক্ট আছে আর যদি না থাকে তাহলে বুঝতে পারে যে ফাঁকা রাস্তাটা ফাঁকা আছে তখন তারা চলতে থাকে তাহলে মনে রাখতে লাগবে বাদুর কি করে ইকো লোকেশানের মাধ্যমে তারা কিন্তু যাতায়াত করে বোঝা গেল ইকো লোকেশান তারা কিন্তু চোখে দেখতে পায় না বলি এটা করে ইকো লোকেশান তাই ইকো লোকেশান টার্মটা কিন্তু বাদুরের সঙ্গে রিলেটেড মনে রাখতে লাগবে যে এখান থেকে ইন্ডিয়ান ফ্লাইং ফক্সের জন্য কিন্তু অনেক রকমের ভাইরাস কি হয় আমাদের দেখব যে ভাইরাস ছড়ায় যেমন কি এরা কি বলা হয় যে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি ভাইরাসের হোস্ট হতে পারে এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কি নিপা ভাইরাস মনে রাখতে লাগবে যে নিপা ভাইরাসের হোস্ট কে তাহলে নিপা ভাইরাসের হোস্ট হচ্ছে টিউরোপাস মনে রাখতে মনে থাকবে তা নিপা ভাইরাসের হোস্ট হচ্ছে ব্যাট ক্লিয়ার তাই এখান থেকে এটুকু মনে রাখতে লাগবে নিপা ভাইরাসের হোস্টকে ওকে নেক্সট হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ডাইজেস্টিভ এনজাইম ইন দ্য হিউম্যান সিস্টেম এনজাইম কি করে এনজাইম হচ্ছে ক্যাটালিস্ট যেমন কেমিস্ট্রিতে যখন পড়বে ক্যাটালিস্ট ক্যাটালিস্ট কি করে বিক্রিয়ার হার হয় বাড়িয়ে দেয় অথবা কমিয়ে দেয় ঠিক তেমনি এনজাইম কি করে আমাদের এনজাইম নিজে কোনো মানে নিজে ফাংশান করছে না দেখবে যে কোনো কোনো সময় যে দুজনের ব্যক্তির মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে ঠিক আছে আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি কি করছে দুজনের মানে গন্ডগোল মারপিট করছে না উস্কিয়ে দেয় ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম বলেছে তোর সময় একদম ঠিক বলেনি যা যা মারপিট কর এরকম ব্যাপারটা ঠিক এনজাইমের ফাংশানটা ওরকম নিজে বিক্রিয়ার মধ্যে অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু কি করবে বিক্রিয়ার হারটা বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে তা এনজাইম তা এনজাইম আমাদের বডিতে নানা রকমের ফাংশান করে ঠিক আছে তাই এর মধ্যে থেকে এনজাইম কি হচ্ছে এনজাইম মনে রাখতে লাগবে যে এনজাইম কোনটা না এর মধ্যে থেকে ট্রিপসিন না গ্যাস্ট্রিন না ট্রায়ালিন না পেপসিন তা এখান থেকে অ্যান্সার কোনটা হবে এখান থেকে অ্যান্সার হবে গ্যাস্ট্রিন মনে থাকবে এনজাইমের এক্সাম্পেলটা মনে রেখো যে এনজাইম কীরকমভাবে ফাংশন করে এবার এইগুলো সবগুলোই এক একটা কিন্তু এনজাইম এর মধ্যে টায়ালিন টায়ালিন বা অ্যামাইলেজ এটা কি করে কার্বোহাইড্রেটের ওপর ফাংশন করে দেখে নেওয়া যাক তা গ্যাস্ট্রিন কি হচ্ছে একটা পেপটাইড হরমোন মনে রাখতে লাগবে যে এটা হরমোন যেটা কি করে স্টিমুলেট করে সিক্রেশন অফ গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড অ্যাসিড এসিএল যেটা থাকে সেটাকে সিক্রেশনকে স্টিমুলেট করে এবারে এই এসিএলটার খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ দেখবো যে আমরা পেপসিনোজেন পেপসিনোজেনের যখন কি হচ্ছে এসিএলের সঙ্গে আসছে তখন কি হচ্ছে প্রথমে পেপসিনোজেন আনরিয়াক্টিভ থাকে ঠিক আছে পেপসিনোজেন যখনই এসিএলের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আসছে তখন কি করে ওরা পেপসিন তৈরি করে যেটা কি করে প্রোটিনকে ভেঙে দেয় ঠিক আছে ঠিক তেমনি হচ্ছে মনে রাখতে লাগবে যে ট্রিপসিনোজেন ট্রিপসিনোজেনকে এন্টেরোকাইরেজ এই ট্রিপসিনোজেন ট্রিপসিনোজেনকে কি করে ট্রিপসিনোজেনকে এন্টেরোকাইনেজ সঙ্গে রিয়াক্ট করে ট্রিপসিন তৈরি করে ট্রিপসিন কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে ট্রিপসিনোজেন থেকে মনে থাকবে সেটা কার সঙ্গে রিয়াক্ট করে এন্টেরোকাইনেজের সঙ্গে রিয়াক্ট করে ট্রিপসিন তৈরি হয় তাহলে পেপসিন কার সাথে তৈরি হচ্ছে পেপসিনোজেন এসিএলের সঙ্গে রিয়াক্ট করে পেপসিন তৈরি করে মনে রাখতে
দুটোই কিন্তু প্রোটিনকে ব্রেক ডাউন করে মনে থাকবে দুটোই কিন্তু প্রোটিনকে ব্রেক ডাউন করছে এবার প্রশ্ন হলো কোথায় ফাংশন করে ট্রিপসিন দেখবো যে ট্রিপসিন কোথা থেকে স্মল ইন্টেস্টেনে ট্রিপসিন কোথায় খরিত হয় স্মল ইন্টেস্টেনে কোথা থেকে খরিত হয় আর কার ওপরে রিয়াক্ট করে এইটা কিন্তু এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর পেপসিনও কী হচ্ছে পেপসিন হচ্ছে আমাদের স্টমাকের সম্বন্ধে থাকে ঠিক আছে সেটা কার ওপরে প্রোটিনের ওপরে ফাংশন করে দুটোই প্রোটিনের ওপরে ফাংশন করে আর টায়ালিন টায়ালিনটা হচ্ছে কি টায়ালিন যেটা আমাদের হিউম্যান স্যালাইবার মধ্যে থাকে যেটা কি করে কার্বোহাইড্রেটকে ব্রেক ডাউন করে দেখবে যে আমরা রুটি যদি বেশিক্ষণ ধরে চিবুই তাহলে কিছুক্ষণ পরে মিষ্টি মিষ্টি লাগে কারণটা কি কার্বোহাইড্রেট যেটা ছিল স্টার্ট সেটাকে ব্রেক ডাউন করে দেয় ব্রেক ডাউন করে গ্লুকোজে ফর্ম তৈরি করছে যার জন্য কিছু গ্লুকোজটা মিষ্টি হয় সেই জন্য দেখবো যে কিছুক্ষণ পরে সেটা আমাদের মিষ্টি লাগছে তাই এটাও একটা প্রশ্ন থাকে যে মিষ্টি কেন লাগে আমাদের মুখের আমরা যদি রুটি অনেকক্ষণ ধরে চিবাই কেন মিষ্টি লাগে তার কারণটা হচ্ছে আমাদের লালার মধ্যে থাকে টাইলি যেটা কি করে ব্রেক ডাউন করে দেয় ঠিক আছে এখান থেকে আর একটা কোশ্চেনে এরকম আসতে পারে যে ফার্স্ট কোন এনজাইম ফাংশন করে আমাদের যখন খাই তাহলে তখন মনে রাখতে লাগবে যে আমরা যখন খাই কোনো খাওয়ার তা খাওয়ারের উপর ফার্স্ট যে এনজাইমটা অ্যাকশন করে সেটা হচ্ছে টায়ালিন এটাও কিন্তু এখান থেকে মনে রাখতে লাগবে এখান থেকে ছবিগুলো দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছ যে কোনটার কোন ফাংশন কোথা থেকে কী হচ্ছে এবার নেক্সট পেজে যাচ্ছি এখান থেকে মনে রাখতে লাগবে এই চার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে কী হচ্ছে টায়ালিন কার ওপরে ফাংশন করে স্টার্চের ওপরে ফাংশন করে ঠিক আছে এবার গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে কী তৈরি হয় গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড থেকে পেপসিন তৈরি হয় রেনিন তৈরি হয় পেপসিন কার ওপরে ফাংশন করে প্রোটিন বললাম যে প্রোটিনকে ব্রেক ব্রেক ডাউন করে দেয় ঠিক আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আর এই রেনিনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট রেনিন মনে রাখবে রেনিন কিন্তু সবার থাকে না এটা ইনফ্যান্টদের জন্য এফেক্টিভ যেটা কি মিল্ক প্রোটিনকে কি করে মিল্ক প্রোটিনের ওপরে ফাংশন করে ফাংশন করে সেটাকে কি করে কেজিন প্রোটিনটাকে ব্রেক ডাউন করে দেয় বোঝা গেল নেক্সট হচ্ছে প্যানক্রিয়াস থেকে কোন কোন এনজাইম সিক্রেশন হয় সেটা প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ এবার প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ অ্যামাইলেজ বললে মনে রাখতে লাগবে স্টার্চ এই এখানেও দেখো অ্যামাইলেজ বল বলা আছে অ্যামাইলেজ মানে স্টার্চ তো প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ স্টার্চের উপর রিয়াকশন করে ট্রিপসিন প্রোটিনের উপর রিয়াকশন করে কাইমোট্রিপসিন এটাও প্রোটিনের উপর রিয়াকশন করে প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ এটা হচ্ছে ফ্যাটের উপর রিয়াকশন করে ফ্যাট তাকে ব্রেক ডাউন করে দেয় মনে থাকবে ফ্যাটটাকে ব্রেক ডাউন করলে কি হয় ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল প্রোটিন ব্রেক ডাউন করলে কি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ফরমেশন হয় এইগুলো থাকে যে প্রোটিন ব্রেক ডাউন হলে কি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ফরমেশন হয় ফ্যাট ব্রেক ডাউন হলে কি হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল তৈরি হচ্ছে আর কার্বোহাইড্রেট ব্রেক ডাউন হলে কি হচ্ছে গ্লুকোজ ফরমেশন হচ্ছে বোঝা গেল আর ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ড থেকে কী তৈরি হয় ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ড থেকে মল্টেস সিক্রেশন হয় ল্যাকটেস সিক্রেশন হয় সুক্রোজ আর লাইপেজ লাইপেজ কার ওপরে ফাংশন করে ফ্যাট এই প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ দেখো এটাও ফ্যাটের ওপর রিয়াকশন করছে শুক্রোজ কি শুক্রোজ নাম শুনে বুঝতে পারছ ঠিক আছে শুক্রেজ শুক্রোজ ঠিক আছে ল্যাকটেজ ল্যাকটোজ দুধের মধ্যে যেটা থাকে ঠিক আছে মাল্টেজ মাল্টোজ এগুলো খুবই সোজা মনে রাখা আর মল্টোজকে ব্রেক ডাউন করে কি করে গ্লুকোজে ফরমেশন করে ল্যাকটোজকে কি করে গ্লুকোজ আর গ্যালাকটোজ ফরমেশন করে এই চারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সাম ওরিয়েন্টেডের জন্য মনে রাখতে লাগবে আর কি হয় লাইপেজকে ফ্যাটের উপর ফাংশন করে ফ্যাটের উপর ফাংশন করে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল তৈরি করে তাহলে এই গেল চারটা এই চারটা তোমরা ভালো করে নোট ডাউন করে রেখো আর এটা হচ্ছে মন্ত্রের মতন হনিমন চলিসার মতন মুখস্থ করে রাখতে লাগে ঠিক আছে কারণ কি এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট গুলিয়ে যায় বারবার করে একটু রিভিশন করলে হনুমান চালিসার মতন হনুমান চালিসার তো একদিন মুখস্থ করা যায় না তার বারবার করে পড়তে লাগে ওরকম ব্যাপারটা তাই এটা বারবার করে হনুমান চালিসার মতন করে মনে রাখ মুখস্থ করে বারবার করে পড়তে পড়তে মনে থেকে যাবে ঠিক আছে একদিনে মনে রাখা যায় না নেক্সট দ্য রিলিজ অফ হুইচ ওয়ান ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইন টু পন্ডস অ্যান্ড ওয়েলস হেল্পস ইন কন্ট্রোলিং দ্য মস্কিটোস এবার মস্কিটোস এবার মস্কিটো পন্ডের মধ্যে বা ওয়েলের মধ্যে কি হেল্প করে যেটা মস্কিটোসকে কমাতে তা মস্কো পন্ডের মধ্যে তার অল আউট দিয়ে দেওয়া যাবে না তা পন্ডের মধ্যে কি হেল্প করবে যেটা মস্কিটোসটাকে যাতে ওদের ব্রিডিংটাকে আটকানো যায় দেখবে যে অনেক সময় কতগুলো জিনিস ছেড়ে দেওয়া হয় পন্ড বা যাদের বাড়িতে আর্টিফিশিয়াল পন্ড তৈরি করা হচ্ছে যে কোনো পদ্ম ফুলের চারা লাগানোর জন্য তাহলে কি হয় তাহলে মশাটা জমে না ঠিক আছে মশা যে মশা
কি করে মস্কিটোর লার্ভা গুলোকে খেয়ে নেয় এই গামুসিয়ার ছবি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কনসিডার দ্য ফলোইং কাইন্ডস অফ অর্গানিজম ব্যাট বি বার্ড হুইচ অফ দ্য অ্যাবো আর পলিনেটিং এজেন্ট এক কথা কি পলিনেটিং এজেন্ট বলতে পলিনেশন হওয়ার জন্য কি হয় কতগুলো এজেন্টের দরকার হয় মানে পলিনেশন একটা স্ট্যামেন থাকে স্ট্যামেনের কি হয় পোলেন গ্রেন থাকে স্ট্যামেন বলতে যে পুং দণ্ড পুং দণ্ডর মাথায় থাকে কি পরাগধানি এই মনে করো পরাগধানিটা এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্ট্যামেন এই টোটালটাকে বলছে স্ট্যামেন এইটাকে বলা হচ্ছে পোলেন এটা হচ্ছে পোলেন গ্রেন থাকে এটাকে অ্যান্থার বলি নর্মালি এই অ্যান্থার বলে ঠিক আছে অ্যান্থার এই অ্যান্থারের মধ্যে কি থাকে অ্যান্থারের মধ্যে থাকে হচ্ছে পোলেন গ্রেন এর মধ্যে অনেক ডট 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 এরকম অনেক ফাইন পার্টিকেল থাকে পোলেন গ্রেন এবার এই পোলেন গ্রেনগুলো একটা ফ্লাওয়ার থেকে আরেকটা ফ্লাওয়ারে ট্রান্সফার হওয়ার জন্য কিছু একটা মাধ্যম দরকার হয় তাদেরকে বলা হয় পলিনেটিং এজেন্ট ঠিক আছে এবার পলিনেটিং এজেন্ট এবার বলেছে কি হচ্ছে ব্যাড বি বার্ড এদের মধ্যে পলিনেটিং এজেন্ট কারা তা এদের এর মধ্যে পলিনেটিং এজেন্ট কারা এরা সবাই পলিনেটিং এজেন্ট তাই অ্যান্সার হবে ওয়ান টু থ্রি এবার এদের সঙ্গে রিলেটেড কতগুলো ইম্পর্টেন্ট টার্মস আছে যেগুলো মনে রাখতে লাগবে পরীক্ষায় আসে যেমন বাদুর পলিনেশন করাটাকে বলা হয় কাইরেপ্টেরোফিলি ঠিক আছে সবার প্রথমে আগে বলে রাখি যে আচ্ছা কাইরেপ্টেরোফিলি এইবার পলিনেশন যদি বার্ড দিয়ে হয় তাহলে কি হবে অর্ণিত ফিলি মনে থাকবে তাই এই টার্মগুলো মনে রাখতে লাগবে যে বাদুর দ্বারা যদি পলিনেশন হয় তাহলে সেটাকে বলবো কাইরেপ্টেরোফিলি অর্ণিত ফিলি বার্ড দ্বারা আর এপি ফিলি বলা হয় বি দ্বারা হানি বিজ দ্বারা যদি হয় তাহলে সেটাকে এপি ফিলি বলে অনেক সময় তোমার এন্টোমোফিলি ওয়ার্ডটাও ইউজ করা হয় যদি ইনসেক্ট যদি হয় নানা রকমের ইনসেক্ট কি করে পলিনেশন করার জন্য হেল্প করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এন্টোমোফিলি ওয়ার্ডটাও ইউজ করা হয় এপিফিলি থাকলো না এন্টোমোফিলি ওয়ার্ডটা থাকলো তখন এন্টোমোফিলি কিন্তু অ্যান্সার হবে এন্টোমোফিলি এন্টোমোফিলি বলতে ইনসেক্টের মাধ্যমে পলিনেশন হওয়াকে বলা হয় এন্টোমোফিলি ঠিক আছে এবার পলিনেশন অকার্স থ্রু মেলাকোফিলি মেলাকোফিলি হচ্ছে স্নেল এই যে স্নেলের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে মেলাকোফিলি খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ট হলো অ্যান্ট হলে কী হবে মাইরোমেকোফিলি ইনসেক্ট যেটা বললাম এন্টোমোফিলি বাটারফ্লাই হলে সাইকোফিলি বাটারফ্লাই এই যে বি পিঁপড়ে ঠিক আছে এই যে স্নেল এবার পলিনেশন যদি হিউম্যানদের মাধ্যমে হয় ঠিক আছে এই যে কী করছে হিউম্যান কী করছে আর্টিফিশিয়ালি করা হচ্ছে তোমরা পড়ার সময় তোমরা জেনেটিক্স পড়ার সময় দেখবে যে মেন্ডেল কী করেছিল মেন্ডেল আর্টিফিশিয়াল ভাবে পলিনেশন করা তো তাদের সুবিধা হয়েছিল মোটর গাছে তা কিভাবে করা আর্টিফিশিয়ালি যদি পলিনেশন করা হয় সেটাকে বলা হয় অ্যান্থ্রোপোফিলি অ্যান্থ্রোপোলজি মানে কি হয় নিতত্ত্ববিদ্যা সেখান থেকে এই টার্মটা ইজিলি মনে থাকবে আর উইন দ্বারা যদি হয় তাকে বলা হয় অ্যানিমোফিলি এই যে অ্যানিমোফিলি ঠিক আছে আর কি ওয়াটার দ্বারা যদি হয় সেটাকে বলবো হাইড্রোফিলি ঠিক আছে বোঝা গেল যদি ওয়াটার এই যে এই একটা লিলি দেখা যাচ্ছে ওয়াটার লিলি এদের কি হচ্ছে হাইড্রোফিলি হচ্ছে জলের মাধ্যমে হচ্ছে তাহলে এই টার্মগুলো কিন্তু মনে রাখতে লাগবে আমি পলিনেশন নিয়ে একটা আলাদা ক্লাসই করাবো সেখানে আরও ডিটেলসে এটা ভালো করে দিয়ে দেবো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে নেক্সট ইন দ্য কনটেক্সট অফ রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন হিউম্যান রিপ্রোডাকটিভ প্রো নিউক্লিয়ার আহা সরি এখানে কোশ্চেনটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে সরি আচ্ছা ইন দ্য কনটেক্সট অফ রিসেন্ট অ্যাডভান্সেস ইন হিউম্যান রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি প্রো নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার ইজ ইউজড ফর এটা কিসের জন্য ইউজ করা হয় ফার্টিলাইজেশন অফ এগ ইন ইনভিট্রো বাই ডোনার স্পাম জেনেটিক মডিফিকেশন অফ স্পাম প্রডিউসিং সেলস ডেভেলপমেন্ট অফ স্টেম সেলফ ইন্টু ফাংশনাল এম্ব্রাস প্রিভেনশন অফ মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিজিজ অফ অফস্প্রিং এবার দু হাজার কুড়ি সালে একটি প্রশ্নটা এসেছিল প্রো নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার এটা কী জন্য হয় মনে রাখতে লাগবে যে মাইটোকন্ড্রিয়াল যে ডিজিজগুলো হয় সেটা আমাদের মায়ের থেকে আসে ঠিক আছে তাই এই মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিজিজটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য কি করা হয়েছিল এইটা এই প্রসেসটা করা হয় তাহলে প্রো নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার করা হয় কি প্রিভেনশন অফ মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিজিজ বোঝা গেল তা এখান থেকে মনে রাখতে লাগবে এটা এটার সঙ্গে না এটা এটার না এটা মনে রাখ এটা এখানে ভুল করে দেওয়া হয়ে গেছে অন্য কোশ্চেনের ছিল ঠিক আছে এটা এটা তোমরা দেখুন এটা কাটা ঠিক আছে নেক্সট ড্রিঙ্কিং অফ হুইস্কি ইনক্রিজ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ ইউরিনেশন আচ্ছা এবার অনেক ইন্টারেস্ট পাবে হয়তো আচ্ছা দেখবে যে যাই হোক দেখতেও পারো নাও দেখতে পারো এক্সপিরিয়েন্স থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে যে দেখা যায় যে ড্রিঙ্কিং অফ হুইস্কি ইনক্রিজ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ ইউরিনেশন যদি হুইস্কি 
কি খাওয়া হয় মানে এক কথা যদি মদ পান করা হয় তাহলে ইউরিনেশনের ফ্রিকুয়েন্সিটা বেড়ে যায় বারো বারো গিয়ে টয়লেট যাচ্ছে তাহলে এবার কেন রিজেনটা বলেছে কেন অ্যালকোহল ইনটেক স্পিড আপ দ্য সিক্রেশন অফ ভ্যাসোপ্রেসিন ইন দ্য বডি এবার আজকে এর সাইন্টিফিক ব্যাপার সম্পর্কে আমরা জানবো ঠিক আছে খুব ইন্টারেস্টিং অনেকের খুব ইন্টারেস্ট জাগবে যে নেক্সট টাইম মনে পড়ে যাবে আমার এই ক্লাসটা যারা যারা যাই হোক মেপিলে থাকবে তারা তারা এই জিনিসটাতে মনে পড়ে যাবে ঠিক আছে যাই হোক দেখা যাক এবার বলেছে বোথ এ এন্ড আর আর ট্রু আর ইজ কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ বোথ এ এন্ড আর আর ট্রু বাট আর ইজ নট কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ এ ইজ ট্রু বাট আর ইজ ফলস এ ইজ ফলস বাট আর ইজ ট্রু আচ্ছা এটার অ্যান্সার হবে এ ইজ ট্রু বাট আর ইজ ফলস এইটা ঠিক আছে আর কিন্তু এইটা ভুল আছে কেন ভুল আছে এই যে ভ্যাসোপ্রেসিন সিক্রেশনটাকে স্পিড আপ করে না এক কথায় ঠিক আছে আজকে আমরা কি জানব অ্যালকোহল কনজামশন হলে কেন বারবার করে মূত্র বিসর্জন করি আমরা বারবার করে সেটা সম্পর্কে জানব ঠিক আছে ওকে তা যাই হোক সায়েন্স জেনে রাখাটাও খুব দরকারি অ্যাকচুয়ালি কি হয় ইউরিনেশনটা তখন কনজাম করি আমরা নর্মালি কি হয় হোয়েন দ্য বডি নিডস টু কনজার্ভ ওয়াটার পিটুটারি গ্ল্যান্ড কি করে এক্সক্রিট করে হরমোন যেটাকে বলে ভ্যাসোপ্রেসিন আর এই ভ্যাসোপ্রেসিনের জন্য কি হয় যেটা কি নেফ্রন কি করে ফিল্টার বিকাম পারমিয়েবল অ্যান্ড রিটেনিং মোর ওয়াটার ইন দ্য ব্লাড স্ট্রিম অ্যান্ড অ্যালোয়িং লেস ওয়াটার টু এক্সক্রিটেড যদি বডি কি করে বডি নর্মাল অবস্থায় বডি কি করে যে বডি থেকে জল যাতে না পেরিয়ে যাবে ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে জলটাকে রিটেন করে রাখে ঠিক আছে সেটা কিসের জন্য হয় পিটুটারি থেকে যে ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন রিলিজ হয় সেটা কি করে নেফ্রনকে আদেশ দেয় ঠিক আছে তা আদেশ দেওয়ার জন্য সে কি করছে আদেশটা তার জি হুজুর ঠিক আছে ওই মানে ওই কাটাপ্পার মতন ব্যাপারটা কাটাপ্পাকে যা বলা হতো তাই শুনতো সেরকম ভ্যাসোপ্রেসিন যা বলে সেটা হচ্ছে নেফ্রন তাই শোনে ঠিক আছে নেফ্রন এখানে কাটাপ্পার ভূমিকা পালন করে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা নেক্সট এইবার কিন্তু অ্যালকোহল করলে কি হচ্ছে অ্যালকোহল খেলে কি হয় অ্যালকোহল খেলে হচ্ছে মাথা যায় তার গোলমাল হয়ে এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তখন নানা রকমের নানা রকম কথা মনে পড়ে যাই হোক তা বডিতে কি হচ্ছে সেটা মনে রাখতে লাগে অ্যালকোহল হচ্ছে ডায়ুরেটিক এইবার ড্রিঙ্কিং ইট ক্যান মেক সাম পি মোর কেন করা হয় তার কারণটা আছে মনে রাখতে লাগবে ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল ইনহিবিটস দ্য বডি রিলিজ অব দ্য হরমোন ভ্যাসোপ্রেসিন এবার ভ্যাসোপ্রেসিন যদি রিলিজ না হয় তাহলে কি হবে এই কাটাপ্পাকে কে অর্ডার দেবে কাটাপ্পাকে অর্ডার দেওয়ার লোকই তো থাকছে না তাই না এই জন্য মানে নেফ্রন যে ফিল্টার এবার নেফ্রনকে যদি অর্ডার না দিচ্ছে তাহলে বডি কি করছে বডি ব্লাড স্টিমে হচ্ছে কি করছে না রিটেন করে রাখতে পারছে না সেই জন্য বারবার করে বাথরুমে তারপরে দৌড় লাগায় মানুষজন ঠিক আছে তাই এটা ছিল এটার সায়েন্টিফিক্যাল রিজেন ঠিক আছে যে কেন অ্যালকোহল খেলে বারবার করে আমরা যাই ঠিক আছে ওকে অনেকে এটার এক্সপিরিয়েন্সড তা নেক্সট টাইম মনে পড়ে যাবে এটা দেখলে হয়তো নেক্সট টিপিক্যালি দ্য ব্রেন সিগনাল দ্য রিলিজ অফ এডিএইচ ইন রেসপন্স টু অ্যান ইনক্রিজ পার্টিকেলস ওভার ফ্লুইড ঠিক আছে দ্য এডিএইচ সিগনালস দ্য কিডনি টু হোল্ড অন টু ওয়াটার এডিএইচ কি করে বললাম যে এডিএইচ হচ্ছে কাটাপাককে সিগনাল দেয় যে জলটা ধরে রাখো কাটাপা হচ্ছে এখানে কিডনি কিডনি নেফ্রন তা মনে রাখতে লাগবে তা এই জন্য এবার কি হচ্ছে যদি কি হচ্ছে এবার এডিএইচ যদি সাপ্রেস হয়ে যায় মানে এডিএইচ ফাংশন করছে না এডিএইচ আউট হয়ে গেছে অতিরিক্ত অ্যালকোহল খেয়েছে এডিএইচ হাওয়া হয়ে গেছে এডিএইচের ভুলে গেছে কাটাপাকে যে কি করতে লাগবে অর্ডার দিতে লাগবে ও অর্ডার দিতেও ভুলে গেছে এবার বডি কি করে তখন বারবার করে ইউরিনেশন করে এবার শরীর থেকে বারবার করে যদি জল বেরিয়ে যেতে থাকে বডিতে ইউ কি হচ্ছে না ওয়াটার রিটেন করছে না যার জন্য কি হচ্ছে বডি ডিহাইড্রেট হয়ে যাচ্ছে বলা অনেক সময় শুনে থাকবে তোমরা বা নিজেদেরও এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে যে পরের দিন হ্যাঙ্গওয়ার হয়েছে হেডেক হয়েছে নশিয়া হয়েছে ঠিক আছে তো সেটা কারণ কি হচ্ছে তার কারণটা হচ্ছে এই ডিহাইড্রেটিং হেফেক্ট কিসের জন্য হচ্ছে এডিএইচ সাপ্রেশান হয় ঠিক আছে তাই এটা মনে রাখতে লাগবে ওকে ক্লিয়ার যাই হোক অ্যালকোহল কনজামশন না করাটাই ভালো ঠিক আছে আমি এখানে প্রমোট করছি না যাই হোক বোঝানোর জন্য রিলেট করে দিলাম কেউ ইন্সপায়ার হয়ে যাও না আবার এনিওয়ে ইন আই ডোনেশন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং পার্টস অফ ডোনার্স আই ইজ ইউটিলাইজ ঠিক আছে আই এর কোন পার্টটা আমরা ইউটিলাইজ করি যদি একজন বলে না চক্ষু দান করছে চক্ষু দান মহৎ দান তাই চক্ষু দান করছে গোটা চোখ দিয়ে দেয় না এরকম করে চোখ খুলে গোটাটা দিয়ে দেন চোখের একটা পার্ট দেয় যেটার জন্য আমাদের দেখতে পাই সেটা কোন পার্টটা সেটার অ্যান্সার হবে কি হবে 
आईरिस ना लेंस ना कॉर्निया ना रेटिना इट एन आंसर ऑफ़ ए कॉर्निया ओके ए जे कॉर्निया ए जे कॉर्निया पट्टा ए जे कॉर्निया ठीक है जे कॉर्निया ए पट्टा के बोल बोला चाहे कॉर्निया ए बड़ी it serve as window to allow light to enter. So, camera, see, the camera shutter speed. Shutter speed is Shutter speed is less. We have to do the night. We have to do Shutter speed is less. Less 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 ঠিক আছে আবার যদি দেখা গেল যে দিনে বেলা দিনে বেলা কি করে শাটার স্পিডটা বাড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে শাটার স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছি কারণ প্রচুর আলো ঠিক আছে প্রচুর আলো হয়ে যাচ্ছে তার জন্য শাটার স্পিডটা বাড়িয়ে দিচ্ছি দেখা যাচ্ছে শাটার স্পিড বাড়িয়ে দিলে যে আমার আলো এত বেশি যে আলোটা কম দরকার তাহলে ছবিটা একদম সাদা হয়ে যাবে তখন কি করতে শাটার স্পিড বাড়িয়ে দিই তখন ঠিক তেমনি কর্নিয়ক এইভাবে কিন্তু আমাদের মেইনটেইন করে যে কর্নিয়কলে লাইটটাকে এলাও করে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক Vision will be dramatically reduced or lost cornea becomes cloudy due to the disease or injury. Mone rakhte lagbe ekhane theke important jinish ki cornea ta kintu amra donate kori. Thik ache. Ar ekhane je iris jeta thake iris ta kintu shutter speed er shutter er function ta kore. Thik ache. Je ota barche komche. Ondhokare ki ha chok boro boro hoye jacche amader. Thik ache. Ar jodi alo beshi thake amra chok choto choto kore feli. Tamon ki alo ta jate kom dhoke. Moja gelo. Shetar jonno ei ta hoy. Next Match the hormones in the list one and list two. Select the correct. Ever monthe konta correct. Adrenaline ne jono ki hai. Ever tomar dekbe je adrenaline jono ki hai. Ita khub jana mane show adrenaline jono ki hai anger, fear, danger eglo hai. Aamonde piche ne kuku tarak rochhe. Ever tokhon ki adrenaline rush hotche. Thik hai adrenaline rush hotche rush ho jana kiye chhe kuku re aage door hotchi. Ta shita chhe ki korchhe ki adrenaline ki korar monthe kono kono ta badi dichhe. খেপে যাচ্ছে একদম খেপে বোম হয়ে গেছে ঠিক আছে অ্যাড্রেনালিন ঠিক আছে অ্যাড্রেনালিনটা অতিরিক্ত খরন হয়ে গেছে তো ফিয়ার ভয় পেয়ে গেছে ভূত দেখেছি একদম সামনে ভূত চলে এসেছে ঠিক আছে অ্যানামেল ডল সামনে চলে এসেছে তার তখনও কি হয় অ্যাড্রেনালিন খরন হয় তো অ্যাড্রেনালিন কি হচ্ছে আপাতকালীন হরমোন তো এটা মনে রাখতে লাগবে যেটা কখন অ্যাঙ্গার ফিয়ার আমরা তো সবসময় খেপে থাকি না সবসময় তার কেউ হালকের মতো রেগে থাকে না বাবা তাই এটাকে সে জন্য আপাতকালীন হরমোন বলে অ্যাঙ্গার আমাদের মানুষের সবসময় থাকে না কিছুক্ষণের জন্য থাকে তাই সেইগুলো টাইমের জন্য কি হয় অ্যাডিনালিন খরণ হয় তো ডেঞ্জার বুঝলে আমাদের তখন খরণ সারা জীবন তো ডেঞ্জার থাকছে না আর কি হচ্ছে ইস্ট্রোজেন ইস্ট্রোজেন কিসের উপর ফাংশন করছে ইস্ট্রোজেন হচ্ছে মনে রাখতে লাগবে ফিমেলদের জন্য এর সঙ্গে ফিমেল ইনসুলিন কি করে গ্লুকোজের উপর ফাংশন করে আর ফেরোমেন্স অ্যাট্রাক্টিং পার্টনার অফ স্মেল থ্রু সেন্স ফেরোমেন ফেরোমেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফেরোমেন হচ্ছে ওই যে एक्सर वाइल स्टोन एडे देखा जाए वाइल स्टोन माखल दिक्कत दोटो परी नेमे चले जाए एकदम एट्रैक्शन हो जाए तो वाइल स्टोन एट्रैक्शन करना कर फेरोम जो बडी तैरि है मैंने थको तो वाइल स्टोन माखो ना माखो को जाए ना फेरोम जो बडी थे हमसे पार्टनार एट्रैक्ट है ठीक है ओके क्लियर ता इचड़ा और एक जिस मन रखते लगे जो फेरोम ठीक है फेरोम क्योंकि देखिए जो पीपड़ेरा एक लाइन बराबर जा ওরা কি করে ফিরো ফেরোমেন সিক্রেশন করে ফেরোমেন সিক্রেশনের জন্য কি হয় লাইনটা মেনটেন থাকে ঠিক আছে তারপর কিছু অ্যানিমেলস দেখবে যে কোনো জায়গায় ইউরিন করে যাচ্ছে তাই ইউরিন করে গিয়ে ওরা ওদের ফেরোমেনটা সিক্রেট করছে বা কুকুর এরকম দেখবে যে এরা কি করছে ওখানে ইউরিন দে মার্ক করে দিচ্ছে যাতে ওই ফেরোমেনটা দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছে আচ্ছা এটা এর এলাকা এলাকা ওরা ওইভাবে করে ঠিক আছে এলাকাটা ওইভাবে করে তাই ফেরোমেন্স আর ইনসুলিন কি ইনসুলিন হচ্ছে সুগার মেটাবলিজমের জন্য হেল্প করে অ্যাড্রেনালিন তো বলে দিলাম আর ইস্ট্রোজেন কি হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি সেক্স হরমোন যেটা কি হচ্ছে গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ওভারির গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে সিক্রেটেড হয় এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে অ্যাড্রেনালিন কোথা থেকে হয় অ্যাড্রেনালিন মেডুলা থেকে সিক্রেশন হয় আর ইনসুলিন কোথা থেকে হয় আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস এর বিটা সেল থেকে আর গ্লুকাগন কোথা থেকে সিক্রেশন হয় গ্লুকাগনই আর একটা হরমোন সেটা কোথা থেকে হয় আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস এর আলফা সেল থেকে ঠিক আছে বোঝা গেল আচ্ছা নেক্সট হোয়েন ওয়ান জিন কন্ট্রোলস ট্রু অর মোর ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার সাইমালটেনাসলি দ্য ফেরোম নন ইজ কল্ড এটাই কি বলা হয় বলেছে যে একটা জিন যদি দুটো বা তার থেকে বেশি ক্যারেক্টারকে কি করে কন্ট্রোল করে তাকে সেটা কি বলা হয় অ্যাপোমেক্সিস না প্লিওট্রোপিন না পলিপ্লয়ডি না পলিটিনি এটা অ্যান্সার হবে পলিপ্লয়ডি ঠিক আছে আর সরি প্লিওট্রপি এটা না সরি প্লিওট্রপি প্লিওট্রপিতে কি হয় দেখা যায় যে 
पिलियर टपिक एक सींगल कैरेक्टर अनेकगुलो के इनफ्लुएंस कर द कंडिशन अफ हुई सींगल जिन इनफ्लुएंस मोर दैन वन ट्रेड इज कल प्लियर ट्रपिक ये देखा गया जिनटा जिनटा कि कर ब्लैंडनेसर क्या कर लिवर फेलियर क्या कर हार्ट एटैकर क्या कर सींगल जिनटा कि यतगुल फांगशन कर बोझा जाता के बला है प्लियर ट्रपिक बोझा गल क्लियर पलिपयडिक की पलिप्लयडी मन रखते लगे जो आप देखी नर्माली दोटो सेट क्रोमोजोम देखी तै तो तेईस जोड़ा तेईस तेईस तै तो तेईस तेईस फोर्टी सिक्स ह्यूमैन क्षेत्र दोटो सेट थक क्योंकि पलिप्लयडर क्षेत्र की देखा जाए जो और माल्टिपल सेट थे तीन टे चारे रंग का सेट थे से पलिप्लयडी और एपोमेक्सिस की एपोमेक्सिस हे इन एन एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दैट अकार्स उदाउट फार्टिलइेशन एंड नट इनवल्विंग मिओसिस Without fertilization and not involving fertilization, uh, without fertilization and not involving meiosis. एर माध्यम में जो दिली production है, शिरा के बाला है apomixis. ठीक है, polytini की polytini is a condition of chromosome nucleus or cell in which DNA has repeatedly re replicated without subsequent separating. Separate ना हुए कि हार्ट DNA टा बार बार को re repeatedly re replicate होते हैं. शिरा के बाला है, शेड टा के बाला है polytini. Okay, next last question आज के इन ए बसेक्चुअल फ्लावर बैसेक्चुअल बोलते बैसेक्चुअल बोलते जार मध्य कि एनथारो थे आर कि कार्पेलो थे मैं मेल और फिमेल दो पार्टी थे एनथारो थे कार्पेलो थे बैसेक्चुअल फ्लावर बोले ठीक है एबार इफ एंड्रोशियम एंड्रोशियम बोलते बोलते मेल पार्टा के बोले गायनोशियम बोलते फिमेल पार्टा के बोले मैच्योर एट डिफारेंट टाइम द फिनोम इज नोन एज जो बैसेक्चुअल फ्लावर की है जो गायनोशियम और एंड्रोशियम दोजे मैच्योरिटी आलदा आलदा टाइम है ताकि क्यों बोलो आप डायकोगी ना हाड़कोगी ना हेटरोगी ना मनोगी एटार अन्सार है हाड़कोगी ठीक है एटार अन्सार है हाड़कोगी ये अन्सार यार मन रखते लगे सरि सरि यार अन्सार हाड़कोगी ना एटार अन्सार है डायकोगी डायकोगम एक पार्ट हो प्रोटैंड्री एटार मन रखते लगे प्रोटैंड्री प्रोटैंड्री बोलते देखा जाए जो मेल पार्टा एंड्रोशियम आगे मैच्योर हो गए गायनोशियम मैच्योर है तक कि बोलो से बला है प्रोटैंड्री कंडिशन कार मध्य डायकोगी क्योंकि तो एक पार्ट हो प्रोटैंड्री प्रोटैंड्री और एक प्रोटोगी ठीक है एक्साम्पल की हेलियनथास एनस ये सूर्यमुखी ठीक है बा जवा फुल हिबिसकास्ट्रो द सैनसिस प्रोटैंड्री देखा जाए और कि हे प्रोटोगी जेखने की हम फिमेल मैं गायनोशियम आगे मैच्योर हो गए क्यों एंडोशियम मैच्योर है से क्षेत्र में बोलो प्रोटोगी जमन कि मैगनोलिया ग्रांडिफ्लोरा मैगनोलिया ग्रांडिफ्लोरा छवि देखा देखते तुम्हारा एब हाड़कोगी की हाड़कोगी हम कि फ्लावर जमन ग्लोरियस सुपरवा ये कि है फिजिकल बारियर देखो इन एजे एंडोशियम ए देखो ये स्ट्राक्चार्ट एम भाव तैरी है एखे आ और एर जो गायनोशियम से फिजिकल बारियर कि मध्य पलिनेशन होते हैं तक अबियलि तक क्रस पलिनेशन होते लगे से कंडिशन के बला है हाड़को गैमी बोझा गल क्लियर तो यही आज के क्लस केम लगल तुम्हारा कमेंट सेक्शने कमेंट कर बोलते पर तुम्हारे कि प्रयोजन आओ तुम्हारा जाना पो यही सीजटा शेष करारे खूब तरह डब्ल्यू बि सी एस नहीं आलोचना करब ए डब्ल्यू बि सी एसर को टपिकट नहीं आलोचना कर तुम्हारे बसि सुविधा है से तुम्हारा चाहले कमेंट सेक्शने जाते पर से अनुजाई कि करब विभिन्न टपिक नहीं आलोचना करब ठीक है से हिस्ट्री होते जिओग्राफी होते इकोनमिक्स ना पलिटी होते तुम्हारा जाते पर कमेंट सेक्शने ओके देखा है आर नेक्स्ट सैटारडे नेक्स्ट सैटारडे आर यूपीएससी पंद्रह प्रिभिया इयर कोश्चन नहीं आर आसब केम लगे तुम्हारा कमेंट सेक्शने जाते पर भिडियो भलो लगले तुम्हारा बंधु संगे शेयर करते पर लाइक करते पर जो भाव लेगे थे और जरा निव एकदम आज ता चाहले हमार चान सबसक्राइब कर रखते पर थैंक यू आज देखा है नेक्स्ट सैटारडे यूपीएससी सीजटा कन्टिन्यू पार्ट पार्ट फोर मध्य और ताड़ा बुधवार दिन हमें आर एक टपिकर ओपर इम्यूनिटर ओपर कि करब एक भिडियो देव तुम्हारा देखते पो ठीक ओके थैंक यू Good night.